ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ശബദിൻ്റെ പകൽക്കാലം കാണുവാൻ പരിശുദ്ധനായി ദൈവം നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു മാസം കൂടെ നമ്മെ വിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ വർഷത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തൻ്റെ കരുണയിലും കൃപയിലും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇടവരുത്തുമാറാക്കിയിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസക്കാലം അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകളിൽ പരിപാലിച്ചവനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവായി ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയുള്ള ഓരോ നാളുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ സമർപ്പണത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ഏകാഗ്രതയോടെ നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഓരോ ശബദനുഭവങ്ങളും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകൃപയിൽ ഇടയായിത്തീർന്നു അനവധിയായ കാര്യാദികൾ നാം ആ ഒരു പ്രത്യേക സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ആ ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡോകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുവദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു അവർക്ക് ധാരാളം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അവരെ ഒരു പ്രത്യേക സൈന്യമാക്കി തീർത്തുവെന്നും ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നും നാം കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു അവിടെ നാം എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചുവോ അവിടെ തുടങ്ങി വീണ്ടും ഇന്ന് പകൽക്കാലം പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗം നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുകയാണ് അവരുടെ വായിൽ ഭോഷ്കില്ലായിരുന്നു അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ വായിൽ ഭോഷ്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ആ വിഷയത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയായി നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ ആ ഒരു സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചത് എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വളരെ വിശദമായി വ്യക്തമായി തിരുവെഴുത്തുകളിലൂടെ പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏകാഗ്രമാക്കാം ഈ ശബദിലെ സ്വർഗീയ അനുഭവം ഈ പഠനം നമ്മെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അധികം സമർപ്പണമുള്ള ഒരു തലമുറയാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടവരുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു അധ്യായമാണ് അവിടെ ദൈവം തൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുവാൻ ഇടയായതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ഇവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വചനം പറയുന്നു ഈ വചനങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ വചനങ്ങൾ ദ വെരി ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ് ലോ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതുക മാത്രമല്ല അത് എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വെൻ ഗാഡ് ഗേവ് ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ് ടു മോസസ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഓൺലി റൈറ്റിംഗ് ഹി വാസ് ഓൾസോ സ്പീക്കിംഗ് വൈ ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ആ വചനങ്ങൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ദൈവത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ യഘോവ എപ്രകാരം യഘോവ പർവ്വതത്തിൽ തീ മേഘം അന്ധകാരം എന്നിവയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സർവസഭയോടും അത്യുച്ചത്തിൽ അരുളി ചെയ്തു ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും കൽപ്പിച്ചില്ല അത്യുച്ചത്തിൽ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് സോ ലൗഡ് ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് ദ ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഹി വാസ് ഓൾസോ സ്പീക്കിംഗ് ദ ടെൻ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഈ പത്ത് കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ തീ മേഘം അന്ധകാരം എന്നിവയുടെ നടുവ് നിന്ന് യഘോവയായ ദൈവം ആ പത്ത് കൽപ്പനകളെ അരളി ചെയ്യുവാനും എഴുതുവാനും ഇടയായപ്പോൾ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം 
പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവായി ദൈവം ഈ കൽപ്പനകളെ തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശബ്ദം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി വെൻ ഗാഡ് ഗേവ് ടെൻ കമാൻമെൻസ് ഹീ സ്പോക്ക് ദ ടെൻ കമാൻമെൻസ് ഹീ റോട്ട് ദ ടെൻ കമാൻമെൻസ് ദൈവം ആ കൽപ്പനകളെ നൽകുവാൻ ഇടയായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി എന്ന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ദി എൻറ്റയർ ഏർത്ത് ഷുക്ക് ബൈ ഹിയറിംഗ് ദ വെരി ഓയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് നാം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭൂമി കുരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്തും ഇന്ത്യയിലും ലിസ്ബണിലും ആയതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഭൂമി കുലുങ്ങി അനവധി പേർ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ നാം വാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഭൂമിയിൽ നൽകുവാൻ ഇടയായപ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ട് നടുങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ദൈവം തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നൽകുവാൻ ഇടയായപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി ഭൂമി മുഴുവനും കുലുങ്ങുവാൻ ആ അത്തിച്ച നാദം ഇടയായിത്തീർന്നു ഓൺലി വൺ ടൈം ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് ദാറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദ ഗിവിംഗ് ഓഫ് ദ ടെൻ കമാൻമെൻറ്റ് ലോ എന്ന് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പത്ത് കൽപ്പനകളെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേട്ട് യഹോബയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആ ശബ്ദവും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വഹിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം മോശയോട് ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ ശബ്ദം ഇനിയും കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ ഹീസ് ഓയിസ് വി കെൻ നോട്ട് ബി എ ബൈ ബെയർ ഹീസ് ഓയിസ് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇനിയും കേൾക്കുവാനുള്ള ത്രാണിയില്ല ഇനിയും കേൾക്കുവാനുള്ള കേൾപ്പില്ല എന്ന് മോശ ഇസ്രായേൽ ജനം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയോട് പറയുകയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക യഹോവയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ത്രാണിയില്ല ആയതിനാൽ നീ പോയി യഹോവയായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് യഹോവയായി ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളെ ഞങ്ങളോട് അറിയിക്ക ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നീ അടുത്തു ചെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് പറയുക ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം അവരുടെ മറുപടിയായിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം ആ ഒരു അനുഭവത്തെ ആ ഒരു വാക്കുകളെ കേൾക്കുവാനിടയായപ്പോൾ മോശയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവർക്കും അവർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും എന്നേക്കും നന്നായിരിപ്പാൻ അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും എൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൃദയം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്ന് തൻ നീ പോയി യഹോവിയുടെ വചനങ്ങളെ കേട്ടുകൊള്ളുക ആ വചനങ്ങളെ താഴെ വന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്ക ഞങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം മോശയോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ അത് കേട്ട യഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ് ഓ ഐ വിഷ് my people will have that attitude every moment അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഓ ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് സച്ച് എ ഹാർട്ട് that they would always fear me avar ellai polum ennekkum nannai irippan avar enne bhayapedendadinum ende kalpanagalokkeyum pramaanikkendadinum ingeneyulla hrudayam avarkku ellai polum ennekkum eppolum undayirunnuvengil etra nannayirunnu you see the very desire of god devathinte athidigamaya namme kurichulla aagraham endayirunnu എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് എല്ലായ്പ്പോഴും സമർപ്പണമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തെയാണ് ദൈവം നമ്മിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഡിസയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഓഫ് ഗാഡ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് എസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ ഹാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഒബീഡിയൻ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ഗാഡ് എവറി മൂമെന്റ് ആ ഒരു ഹൃദയമാണ് നമ്മിൽ പരിശുദ്ധനായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഹൃദയം ൃദയം ഹൃദയം എന്ന വാക്കുകൾ വേദപുസ്തക 
ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം പല ഭാഗങ്ങളിലായി വചനം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്ക വണമിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൃദയം എന്ന ഹീബ്രു വാക്കും ഗ്രീക്ക് വാക്കും നാം പരിശോധിക്കുവാൻ തക്ക വണമിടയായാൽ ഹൃദയം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായ പദപ്രയോഗമാണ് ലേബാബ് ലേബാബ് എന്ന പദമാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗ്രീക്കിൽ അത് കാർഡിയ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായി രക്തം എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ലബാബ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ എന്നത് ഹൃദയം ഹൃദയം ഓ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നല്ലത് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലിൽ നാം കഴിഞ്ഞ തവണ ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി ബോഷ്കില്ലാത്ത വായുള്ളവരാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർ ആ വായിൽ ബോഷ്കില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം അവർക്കുണ്ടായത് അവർ ഹൃദയം അപ്രകാരം ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായത് മത്തായിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതിൽ നിന്നല്ലോ വായ സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതിൽ നിന്നല്ലോ വായ സംസാരിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത കുലപാതകം വ്യഭിച്ച പരസംഘം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു ഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഹിയർ ഇൻ അവർ ബോഡി ആക്ച്വലി ആ പദപ്രയോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് it is talking about in a scientific language it is talking about our frontal lobes endana priyapettavare hrudayathil ninnum varunnadallo hrudayam niranja kavinnadil ninnallo vaaya samsarikkunnathu ennu veda pusthakam parayunnathu arthamaakkunnathu whatever we think in our frontal lobe evadeyana nammude frontal lobe nammude talachoril irikkunnathu namukku evarkum ariyam oru pakshe ee munbhagathai netti tadathilana നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ബൈബിൾ വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പദപ്രയോഗമാണ് ഹൃദയം 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 അത് ആ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഹീബ്രൂവിലും ഗ്രീക്കിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ആ ലാബാബ് ലേബാബ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പദപ്രയോഗം കാരണം രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൃദയത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാൽ മറിച്ച് നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിൽ നിന്നല്ലോ വായ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ വചനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വി തിങ്ക് വാട്ട് വി ഡു ത്രൂ അവർ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്താണ് നാം ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടൻ ആൻഡ് സീറ്റ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഫൗണ്ടൻ ആൻഡ് സീറ്റ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഓഫ് പാഷൻസ് ഓഫ് ഡിസയേഴ്സ് ഓഫ് അപ്പിറ്റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഫിക്ഷൻസ് അതായത് നാം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ അധികാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സംസാരിക്കുവാൻ നാം ചെയ്യുന്ന സകേല പ്രവൃത്തികളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബാണ് എന്ന വിലയേറിയ വസ്തുതയെ നാം ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ വാട്ട് എവർ വി തിങ്ക് ഇൻ അവർ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് അവർ മൗത്ത് സ്പീക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ബൈബിൾ സൈസ് നാം എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നുവോ ആ ഒരു കാര്യം ആ ചിന്തയിൽ ഉളവാകുന്ന കാര്യാദികളാണ് വായ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ തിരുവെടുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരുടെ വായിൽ ഭോഷ്ടില്ല എന്ന് തിരുവെടുത്തുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദർ ഫ്രോണ്ട് ലോബ് ഈസ് സോ ക്ലിയർ ദർ ഫ്രോണ്ട് ലോബ് ഈസ് പ്യുർ ദ ഹാവ് നോ ഇംപ്യുർ തോട്ട്സ് ഓൺ ദി ഫ്രോണ്ട് ലോബ് ദർ ഫോർ ദ വോൺ സ്പീക്ക് എനി അൺയൂസ്ഫുൾ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധമായ ഭോഷ്കം അവർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ ആ സീറ്റ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ സീറ്റ് ഓഫ് 
thoughts the seat of passions desires appetite affections adayade oru manushyante sarva niyantranavum ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമായും ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ സംസാരിക്കുവാൻ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മോ സീറ്റ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ദ ഫ്രോണ്ട് ലോബ് ദേ നോ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നീതിയായത് സംസാരിക്കുന്നത് യാതൊരു ഭോഷ്കം അവരുടെ വായിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ഫ്രോണ്ട് ലോബ് വാസ് സോ പ്യുവർ അവരപ്രകാരം നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് അപ്രകാരം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതിൽ നിന്നല്ലോ വായ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അത് അശുദ്ധമാക്കുന്നു എപ്രകാരമാണ് വചനം പറഞ്ഞത് ദുഷ്ചിന്ത നാം എവിടെയാണ് ദുഷ്ടത്തരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഹിയർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റിമേലോ കൈമേലോ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവയെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നത് നെറ്റിമേൽ എന്ന് വചനം പറയുവാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിൽ ഭാവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ദ സീറ്റ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റി ആ ഒരു തീരുമാനം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദുശ്ചിന്ത കുലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഘം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം എന്നിവ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറച്ചാൽ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നു അത് വായയിലൂടെ പുറത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു ഈ വായയെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഭോഷ്കില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയായി നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടിയത് നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചില വാക്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയം എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനും ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളത് സംസാരിപ്പാനും ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളത് ചിന്തിപ്പാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും കാരണം ബോഷ്കില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെടുത്തുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നു യശിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വേഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് യശിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദവാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു യശിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം തരും കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവനെ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും ഈ വാക്യം കേൾക്കാത്ത ആരും ക്രൈസ്തവരായി ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വാക്യം അനേകരും ഒരുപോലെ വായിക്കുവാൻ വിട്ടുപോകാറുള്ള ഒരു വേദവാക്യമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തിന്മ തള്ളി എന്തിനെ തള്ളി തിന്മയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ പ്രായമാകും വരെ അവൻ തൈരും തേനും കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദവാക്യത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് വേദപുസ്തകം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും തിന്മയെ തള്ളി നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രായമാകും വരെ അവൻ തൈരും തേനും കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ കെ ജി വിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ വാക്യം കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുകയാണ് ബട്ടർ ആൻഡ് ഹണി ഷാൽ ഹി ഈറ്റ് that he may know to refuse the evil and choose the good ivide english il valare vyaktamayita vakyam parayugiyana there is something a connection between our eating and our thinking endana vajanam soojipikkunnathu avan endu yinno butter and honey shall he eat that he may know how to refuse the evil and choose god english king james version il parayugiyana priyapettavare avan kazhikkunna aaharam avane endinu praaptanaakkum nanmaye therinjedukkuvanum thinmaye thallikkalayuvanum avane aaharam avane shaktigirikkum avane aaharam avane nanmaye therinjedutt thinmaye തള്ളിക്കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തനാക്കും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെടുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ് ബട്ടർ ആൻഡ് ഹണി ഷാൽ ഹി ഈറ്റ് ദാറ്റ്യൂസ് ദി ഈവൾ ആൻഡ് ചൂസ് ദ ഗോഡ് നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കൽ പ്രവൃത്തി 
നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്ന ഒന്നാണോ എന്ന് നാം വേഗത്തിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ഹിയർ സ്പീക്കിംഗ് ടു യു ഇത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ണം നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് പലതും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി തിരുവെടുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകവും അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഏത് പുസ്തകം ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് രക്തത്തിലല്ലോ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഫ്ലേഷ് ഈസ് ഇൻ ദ ബ്ലേഡ് എവിടെയാണ് ബ്ലേഡ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അത് എന്തായാലും നമുക്ക് ജീവനായി ഊർജമായി മാറേണ്ടതിന് അത് എപ്രകാരമായി മാറുന്നു ആ ആഹാരം ദഹന പ്രക്രിയയിലൂടെ രക്തമായി മാറുന്നു ഈ രക്തം എന്തു ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ആയതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം അത് നല്ല ആഹാരമായാലും നല്ലതല്ലാത്ത ആഹാരമായാലും ആ ആഹാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജമായ രക്തമായി ആ ആഹാരം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാധിക്കുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം എന്തായി മാറുന്നു അത് രക്തമായി മാറുന്നു ആ രക്തം എന്തു ചെയ്യുന്നു ആ രക്തമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജമായി മാറുന്നത് സോ ഫുഡ് converting into blood now blood is the health of our body or health of our brain nam kalikkina aaharam nalladanengil daivahita prakaramulla aaharam anengil namakku nalla raktham undaakapedugeyum aa nalla raktham nalguyina nalguna oorjathilude nalla chindagal roopaantharapedugeyum allengil nalla chindagal roopapedugeyum cheyum nammude brainil nam nerthu parannu it is the frontal of the seat of morality aa oru front ാണ് വി ആർ ഈവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ടു ഗാഡ് നമ്മുടെ കൈയോ കാലോ ഹൃദയമോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസപേശികളോ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ളതായ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നാം എന്ത് പറയണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് ഏത് ശരീരത്തിലെ അവയവമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രോണ്ട് ലോബ് ആ പദത്തെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്ത് ലബാബ് എന്ന വാക്കിലൂടെ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എപ്രകാരമാണ് സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ചാട്ട് നാം നാം ഉപയോഗത്തിൽ പരിചയപ്പെടുകയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം രക്തമായി മാറുന്നു ആ രക്തം എന്തായിത്തീരുന്നു ദി ഹെൽത്ത് ഫോർ ബോഡി ഓർ ഹെൽത്ത് ഫോർ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോ നമ്മുടെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനോ അത് ഊർജമായി മാറുന്നു ആ ലഭിച്ച ഊർജം ആ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല രക്തമാണെങ്കിൽ നല്ല ചിന്തകൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു തീയതായ ആഹാരമാണെങ്കിൽ തീയതായ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ബ്രെയിൻ ഗോയിങ് ടു തോട്ട്സ് നൗ തോട്ട്സ് അപ്രകാരം ആ ചിന്തകൾ അപ്രകാരം ഉളവാക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ വായിലൂടെ വാക്കുകളായും ശേഷം ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആ ചിന്തകളുടെ സ്വാധീനത്താൽ പ്രവൃത്തികളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ത്രൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് നൗ ദീസ് ആക്ഷൻസ് ഓർ തോട്ട്സ് റിപ്പീറ്റഡ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വാക്കുകളാലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്തകളാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അതവൻ്റെ ശീലമായി മാറുന്നു ആ ശീലങ്ങളിൽ അവൻ തുടരുവാൻ ഇടയായാൽ ആ ശീലങ്ങൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗതയുമായി മാറുന്നു ആ സ്വഭാവം അവനെ ഒന്നുകിൽ നിത്യജീവനോ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ മരണത്തിനോ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് 
ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ നെബുക്കന്നിസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിമയായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകപ്പെടുന്നു അവിടെ ആ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ അനവധിയായ ശോധനകളിലൂടെ അനവധിയായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരികയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക ദാനിയേൽ എന്ന മനുഷ്യൻ വെറും ഒരു അടിമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ അവകാശമില്ല ഒരു അടിമയായി ഒരു അടിമബാലനായി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാനിയേൽ എന്ന പേരുകാരനായവൻ ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്താൽ ചില പ്രത്യേക പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ഹൃദയത്തിലിടയായിത്തീരുന്നു ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്തുകൾ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെ താൻ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് ദാനിയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു എവിടെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നോട്ട് ഹിയർ ബട്ട് ഹിയർ അവൻ എവിടെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അവന്റെ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ അവന് തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ദൈവം അവന് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ ആ ചിന്താ മണ്ഡലത്തിൽ അവനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടോ അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ താൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആ തീരുമാനം എന്നത് നാം ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് പോലെ നിസ്സാരമായൊരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല നാം ഇന്ന് അനേകരും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ആ ബാബിലോണിയ കൊട്ടാരത്തിൽ എടുക്കുവാനിടയായ തീരുമാനം വെറും ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല കാരണം ബൈ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മൈ ഡിയർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് ഹി വാസ് റിസ്കിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് അവന്റെ സ്വന്തം ജീവനെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നത് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അവൻ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഇടയായാൽ അവൻ അറിയാം നെബുക്കനസ് രാജാവ് നിസ്സാരനല്ല അതിക്രൂരനായ ഒരു രാജാവാണ് ആ രാജാവ് തന്നെ കൊന്നുകളയും എന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഹി പെർപ്പസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടോ വീഞ്ഞുകൊണ്ടോ തന്നെ താൻ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഹി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിപുരുഷനാണ് നോട്ട് ഓൺലി ഡാനിയേൽ ദ പ്രോഫറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡാനിയേൽ ദ പ്രോഫറ്റ് ഈസ് ആൾസോ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഇൻ ദീസ് ഫൈനൽ ഡേയ്സ് ഈ അന്ത്യ നാളുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ശേഷിപ്പ് ജനത്തിലെയും മനുഷ്യരെ വിശ്വാസികളെ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹീസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് he is represent he is a type of people living in the final days they have to risk their life in order to make decision for god ivade daniel pravajagan da kottarathil tande jeevane panayapaduthi oru thirumanam hrudayam kondu avan edukkuvan takkavannam idayayi thirunu apragaram oru thirumanam edukkuvan takkavannam idayayapol avanodu deivam cheyda pravarthi endayirunu onbadamathe vakyam daniel pravajana pusthakam onnam adhyayam avade endu cheyidu ദൈവം ദാനിയേലിന് ഷണ്ടാധിപന്റെ മുമ്പിൽ ദയയും കരുണയും ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരുത്തി വെൻ വി ഡിസൈഡ് ടു ഫോളോ ഗാഡ് നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടാതെ ഈ ലോകത്തെ പേടിക്കാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവം ആര് ദൈവം ദാനിയേലിന് ഷണ്ടാധിപന്റെ മുൻപിൽ ദയയും കരുണയും ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരുത്തി എന്ന് നമ്മെ തിരുവെടുത്തുകൾ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദാനിയിൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദാനിയിൽ പ്രവാചകൻ ഒരടിമയായിരുന്നു ദാനിയിൽ പ്രവാചകന് സ്വയമായി ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു ദൈവം ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അവനെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും അവന്റെ നഗരത്തെയും അവന്റെ ആലയത്തെയും ഇട്ടു 
കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ദൈവമേ you left us completely into the hands of the babylonians therefore i am not deciding to follow you nyan ninne anusarikkuvan thakkavanam thayaaravunnilla kaaranam you have left us nee njangale viduvikkuvan nee njangale ubheekshikkuvan thakkavanam idayai you gave us all up into the babylonians therefore why should i obey you ennu venamengil danielina devathode chodikkamayirunnu avan oru 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 verum oru adimayana avan swayamayi onnum thirumanikkuvan avagasham illa kaariya kaaranangal paranju ദൈവത്തോട് ഒഴികഴിവ് പറയുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദാനിയിൽ പ്രവാചകന് അത് പറയുവാൻ എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം he is a slave no right as his own avan soyamayi oru terenjeduppu nadathuvan yaadar adhigaaryum illa yaadar avagashum illa ennittum oru terenjeduppu nadathuvan daniel pravajagan dhairyam kaanichathu namakkulla oru valiya oru soojanayana priyappettavare ipragaramulla terenjeduppukale nadathuvan oru oru kalivugalum nammude munbage devathode parayuvan thakkavanam sadhikkigilla jeevane polum abagada peduthikonde daniel pravajagan hrudayathil ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനം ഞാൻ രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടോ അവന്റെ വീഞ്ഞു കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി മുൻപാകെ അശുദ്ധനാക്കുകയില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഈ രാജാവ് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാളും മഹാനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാളും ഉന്നതനാണ് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാളും വലിയവനാണ് എന്ന് ആ ജനത്തെ കാണിക്കുവാൻ ദാനിയലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവരെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം രാജാവ് ഇടയായി തീർന്നു എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ിയലിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും യഥാർത്ഥ പേരുകളെ മാറ്റി ആ രാജാവ് താൻ ദൈവത്തെക്കാളും വലിയവനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദാനിയലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പേരുകളെ മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു വീണ്ടും രണ്ടാമത് ദാനിയിൽ പ്രവാചകന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ആഹാരത്തിലും അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഹി ചേഞ്ച്ഡ് ദേർ നെയിംസ് ഹി ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ് ദേർ ഡയറ്റ് he also one more thing he has done avan moonamada vera oru karyam kuda cheyvan takkavanam idayayirunnu endayirunnu moonamada cheyida oru karyam he also decided which school they have to attend he also changed their education he also changed their curriculum endayirunnu avare oru pudhiya college il aichu padipikkuvan nebukadnezar rajav thirumanikkunu three things he changed in their life endokiyirunnu adu he changed their names he changed their their diet he also changed their curriculum he changed their education ee moonu karyangalilum maatram varuthuvan rajav idayayi theernu ee moonu karyangalil nam parishodhikkumbol endanu kaanunnathu രാജാവിന്റെ ഈ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളും അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാവാതെ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന് മറ്റുള്ളവരും പേടിച്ച് നിലനിൽക്കുവാൻ ഇടയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരായി ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് അവർക്ക് മുൻപാകെയുള്ള വിധി മരണമാണ് നെബക്കനേശ്വരന് മറ്റൊന്നും പറയാനുണ്ടാവുകയില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തതിന് വെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ആ രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായ ഈ മൂന്ന് പേർ ഈ നാല് പേർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പേരുകളെ മാറ്റിയപ്പോൾ അവർ രാജാവിനോട് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായില്ല അവരുടെ കരിക്കുലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോഴും അവർ പ്രതികരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായില്ല എന്നാൽ അവരുടെ ആഹാരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാൻ രാജാവ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാനിയേൽ ഉടനെ he protested daniel vegathil no 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 endanu avan paranjathu njan apragaram rajavinte bhojanam kondo avan nalguna veenju kondo thanne thaan njan ashuddhamaakkugilla enna oru thirumanam danielum aa kootukarum edukkuvan takkavanna midayai thirunnu he protested by protesting daniel and his friends knew very clearly that they are risking their own life avare jeevithathe thanne avar devathinu munbage samarpikkunna adhe സമയം അവർ രാജാവിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു 
തൻ്റെ ആഹാരക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനിടയായ നെബുക്കിനസ് രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ധൈര്യസമേതം ജീവനെ പോലും ഭയപ്പെടാതെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ ഇടയായത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആഹാരത്തിന് താൻ കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവ് ദാനിയയിൽ പ്രവാചകന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന വിലയേറിയ സത്യം ദാനിയയിൽ പ്രവാചകന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ലാത്ത ഒരു ആഹാര ശൈലിയെ പിന്തുടരുവാൻ ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ ഇടയായി തീർന്നാൽ ബാബിലോണിയൻ സിസ്റ്റം വിൽ എൻ്റർ എൻ്റെ ഹിസ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് ഹി വിൽ ബിഗിൻ ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദ ബാബിലോണിയൻസ് സോ ഹി ഡോൺ വാണ്ട് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദ ബാബിലോണിയൻസ് ഒരു ബാബിലോണിയനെ പോലെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കുവാൻ ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ ഇടയായി തീർന്നത് അവൻ കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരം അവൻ്റെ സോ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്ന വലിയൊരു സത്യത്തെ ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമുക്കത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്ത്യൻ ടെമ്പറൻസ് ആൻഡ് ബൈബിൾ ഹൈജീൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മിസ്സസ് വൈറ്റ് എഴുതുവാനിടയായ ആ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ടുയിൽ ഇപ്രകാരം മിസ്സസ് വൈറ്റ് പറയുന്നു ഡാനിയൽസ് പാരൻസ് ഹാഡ് ട്രെയിൻഡ് ഹിം ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ടെമ്പറൻസ് ദേ ഹാഡ് taught him that he must conform to nature's laws in all his habits that his eating and drinking had a direct influence upon his physical mental and moral nature and that he was accountable to god for his capabilities for he held them all as a gift from god and must not by any course of action draft or cripple them as the result of he this teaching the law of god was exalted in his mind and reverenced in his mind ivide endu yenu aaharathina avante swabhavathe swadhinikkuvan takkavanam sadhikkum enna viliyeriya deviga satyate daniyilinde maadhapidakal daniyilne cheriya kaalathile padipikkuvan takkavanam idayayi thirunu aa arivu daniyil pravajagane apragaram endu kalikkanam endu kalikkuvan paadilla enna therinjeduppu nadathuvan takkavanam shaktigirikkuvan ായിത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് യശിയാവ് പറഞ്ഞത് അവൻ നന്മയെ നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തിന്മയെ തള്ളി നന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തനാകേണ്ടതിന് അവൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് യശിയ പ്രവാചകൻ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തിരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന തിരിച്ചറിവ് കാരണം ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഐ പേർപ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ദറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൽ മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ദ കിങ്സ് മീറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്തിനാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ തെറ്റായ ആഹാര ശൈലിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് ദാനിയയിൽ പ്രവാചകനെ ധീരമായ സ്വന്തം ജീവനെ പോലും പണയപ്പെടുത്തി അപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തീകരിച്ചു പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ജീവനെ ഒന്നും നാം ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നില്ല എന്നിട്ടും തൻ്റെ ജീവനെ പോലും ഭയന്നുകൊണ്ട് വെറും ഒരു അടിമയായ ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായ ഒരു നിലപാട് ആ നാളിൽ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ എത്രമാത്രം ധീരതയോടെ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തായിരുന്നു ിയിൽ പ്രവാചകന് സംഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് അപ്രകാരം ധീരതയോടെ താൻ ഒരു അടിമയാണെന്നുള്ളതായ ചിന്തകളൊക്കെ മറന്ന് മരണപ്പെടും എന്ന ആ ഒരു അനുഭവമൊന്നും ഓർക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദാനിയയിൽ പ്രവാചകൻ ഇടയായതിലൂടെ അവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം അവന് സകേല വിധിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും നിപുണതയും സാമർഥ്യവും കൊടുത്തു ദാനിയയിൽ സകേല ദർശനം ങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിവേകിയായിരുന്നു അവന് തുല്യനായി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വചനം പറയുന്നു അവർക്ക് തുല്യരായി ഒരുത്തനെയും ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചില്ല 
ഒരുത്തനെയും സാധിച്ചില്ല കാരണം യഹോവയായ ദൈവമാണ് അവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിയത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം അതിഭയങ്കരമായ ദൈവിക ജ്ഞാനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും എന്ന് നമ്മെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു സഭയ്ക്കും അവകാശമായി പറയുവാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങളെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ എപ്രകാരമാണോ ധീരമായൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി ആ ബാബിലൂണി സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഇടയായതും മറ്റുള്ള സർവരെയും കാലം അറിവിലും ജ്ഞാനത്തിലും സർവത്തിലും അവൻ ഏറ്റവും നിപുണനായി മാറിയ പ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരു ജനത്തെ ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ ചില സന്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യതീതുകളായി നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു മിസ്സിസ് വൈറ്റിന് ദൈവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നുകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ജൂൺ മാസം ആറിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ആരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങളെ ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ മഹത്വത്തിൻ്റെതായ അറിവുകൾ ദൈവം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ദൈവം നമ്മുടെ സഭ ഈ ലോകത്തിൽ ഉറവാക്കപ്പെടുവാനിടയായ അതേ വർഷത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ജനം ഈ ലോകത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ജീവിക്കേണ്ടി ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടിയത് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യമായി ദർശനം കൊടുക്കുന്നു ശേഷം വീണ്ടും തുടരെ തുടരെ ആരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ മിസ്സസ് വൈറ്റിന് ദൈവം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു എന്തായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യമിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ചത് I'm reading one portion Councils on Diet and Food എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ 263 ൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോഗ്യ ദൂതുകൾ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് ബോഷ്കില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയെ ഈ ലോകത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ബോഷ്കില്ലാത്ത ഒരു ജനത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ വാർത്തെടുക്കുവാൻ അവരുടെ ആഹാരത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരിക്കൽ കൂടെ മനസ്സ് വയ്ക്കുക ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ മറന്ന് അവർ തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാൾ ഉളവാക്കപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരോഗ്യ സന്ദേശം തൻ്റെ ദാസിയിലൂടെ പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് പേജ് നമ്പർ ടു സിക്സ് ത്രീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസി പ്രകാരം പറയുന്നു ദ വർക്ക് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റീഫോം ഈസ് ദ ലോഡ്സ് മീൻസ് ഫോർ ലെസ്സണിങ് ദ സഫറിങ് ഇൻ അവർ വേൾഡ് ആൻഡ് ഫോർ പ്യൂരിഫൈങ് ഹിസ് സ്റ്റേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക the work of health reform aarogya doodugalude pradhana petta lakshyam ennathu devam aarogya sandeshangal tande sabayil nalguvan takkavanam idayayi tande pradhana petta lakshyam ennathu onnu endayirunnu to lessen our sufferings in this world ee logathil devajanam neriduna ella kashtathagaludeyum bharathe kurakkunnadinum second thing to also purify his church tande sabayile janathinte kashtathagalude bharam കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആയതുപോലെ തന്നെ സഭയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ദൈവം ഏത് സന്ദേശങ്ങളെ കൊടുക്കുവാനിടയായി ദ ഹെൽത്ത് റീഫോം മെസ്സേജസ് ആ സന്ദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഹി കെ നോട്ട് ബി പ്യൂരിഫൈഡ് കാരണം എന്താണ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതിൽ നിന്നല്ലോ ആര് സംസാരിക്കുന്നത് വായ സംസാരിക്കുന്നത് ബോഷ്ക് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മെ തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യഷിയാബിന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഷിയാവ് പറയുവാനിടയായത് അപ്പമല്ലാത്തതിന് ദ്രവ്യവും തൃപ്തി വരുത്താത്തതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്ന ഫലവും ചെലവിടുന്നത് എന്തിന് എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നന്മ അനുഭവിപ്പേൻ പുഷ്ട ഭോജനം കഴിച്ച് മോദിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ഇന്ന് അനേകരും ആകാരം കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ എന്തിനാ എങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പമല്ലാത്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം അല്ലാത്തവയ്ക്കായി അവരുടെ സർവ സമ്പത്തുകളും അവർ ചെലവിടുന്നു അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ഓരോരുത്തരും രോഗികളായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു അപ്പമല്ലാത്തതിന് ദ്രവ്യം നിങ്ങൾ എന്തിന് വെറുതെ ചെലവഴിക്കണം നിങ്ങളെ തൃപ്തി വരുത്താത്തതിന് നിങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്ന ഫലത്തെ ചെലവിടണം ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് 
എൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ജീവൻ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ട് നന്മയെ അനുഭവിപ്പീൻ പുഷ്ട ഭോജനം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളുവേൻ മോദിച്ചു കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധനായി ദൈവം യശിയ പ്രവാചകനിലൂടെ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കഴിക്കുന്ന ഈ ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന വിലയേറിയ സത്യം ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ അറിയാമായിരുന്നു ആ വിലയേറിയ സത്യം നമുക്ക് ബോധ്യമാകേണ്ടതിന് ഈ തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ വീണ്ടും കൗൺസിൽസ് ഓൺ ഡയറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ പറയുകയാണ് ദ ബോഡി ഈസ് ദി ഓൺലി മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ സോൾ ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി അ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് അപ്രകാരം ഈ സർവവിധമായ ന്യൂനതകളും അകത്ത സ്വഭാവത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ഇടയായിത്തീരുന്നത് ആയതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങളെ ദൈവികമായ ഈ ചിന്താഗതികളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഓ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള ഒരു ജനത്തെ എനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നല്ലത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവഹിത പ്രകാരമായി ഇത് സംസാരിക്കുന്ന വായിൽ ഒരു ഭോഷ്കമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ടു പ്യൂരിഫൈ ദ ചേച്ച് and also to lessen our sufferings in this world god gave his church the health reform messages nam aa sandeshangale thalli kalayuvan takkavannam edayayal number 1 we will suffer in this world number 2 we will never be purified because nammude vairugale shuddhigirikkuvan nam swayam theermanam edukkade poyal nammude hrudayangale shuddhigirikkuvan namukku sadhikkade varum therefore our words will not be in accordance to god's will eden thotathil ആദമും ഹവയും ആഹാരത്തിന് മേൽ ഒരു പരീക്ഷയെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ സാത്താൻ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും വ്യക്തമായ അറിവുള്ളതാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പരീക്ഷയെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ആ സന്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ അപ്രകാരം ബോഷ്കില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അന്ത്യകാല ശേഷിപ്പിനോട് പരിശുദ്ധനായി ദൈവം ഹീസ് ആസ്കിംഗ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഡയറ്റ് കാരണം എന്താകുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞത് പാപത്തിന് മുൻപ് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ നൽകുവാനിടയായ ആ ഒരു ആഹാരക്രമം ത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ജനത്തെ പടിപടിയായി വഴി നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്യധികമായി അത്യധികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ആഗ്രഹമാണ് അപ്രകാരം ഒരു സന്ദേശം ഒരു ദൂത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നൽകുവാനും ആ ദൂതിലൂടെ ദൈവജനത്തെ മുഴുവനും മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആ ദൂതുകളിലൂടെ നമ്മിൽ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഹിതത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ ടുഡേ ഇൻ ദീസ് ഫൈനൽ ഡേയ്സ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദീസ് ഫൈനൽ ഡേയ്സ് ദർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ ടു ദീസ് മെസ്സേജസ് ദർ ഫോർ ദർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ബി പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ ഗാഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബൈ ഗാഡ്സ് വേർഡ് ഇവിടെ വീണ്ടും ദൈവം നമ്മോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ജീവനെ പോലും പണയപ്പെടുത്തി ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ച ദാനിയിൽ പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയെ പിൻപറ്റുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ലോകത്തെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ദാനിയിൽ പ്രവാചകനെ പോലെ ജീവനെ പോലും പണയപ്പെടുത്തി ഈ ലോകത്തെ പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ ധീരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങളെ നാം എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കുടിക്കണം നാം എപ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടിയത് തുടങ്ങിയ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു അതറിഞ്ഞിട്ടും അതിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുവാൻ മനസ്സ് വയ്ക്കാതെ ലോകത്തിനനുസൃതമായി ലൗകികരെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനവും ദൈവത്തോട് ഇസ്രായേൽ ജനം മത്സരിക്കുവാൻ ഇടയായതുപോലെ മത്സരിക്കുകയാണ് എന്ന സത്യത്തെ നാം ആരും ഈ നിമിഷം 
നിമിഷങ്ങളിൽ മറന്നു പോകരുത് ദേർ ഫോർ ദേർ കണ്ടിന്യൂ ടു ലീവ് ഇൻ സെയിൻ ദേർ ഫോർ ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു സഫർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെടുത്തുകളെ ഓർത്ത് ദാനിയിൽ പ്രവാചകനെ പോലെ ധീരമായി നിലപാടുകളെ സ്വീകരിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ലോകം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഈ ലോകം എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും എന്നെ കളിയാക്കിയാലും പരിഹസിച്ചാലും ദൈവം ഈ സഭയ്ക്ക് ഈ ശേഷിപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കും ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിൽ എത്രത്തോളം അപഹാസ്യനായി തീരേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ദാനിയിൽ പ്രവാചകനെ പോലെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയിലൂടെ സാധിക്കുവാൻ ഈ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ Councils on diet and food page number 32 paragraph 1 she says very carefully please listen in order to reach what is that in order to reach the highest standard of moral and intellectual attainments very clearly god is saying what we must do in these final days ee andi naalgalil naam cheyendiyathu endana ennu vektamayi devam tande pravachaganilude parayuvan idayayi thirunnirikkunnu in order to reach the highest standard of moral and intellectual attainments it is necessary to seek wisdom and strength from god and to observe strict temperance in all the habits of life nam ororutharum ettivum athyadhigamaya aa sorgiya anubhavathilekku praveshikkuvan aa oru anubhavathilekku ettichiruvan sadhikkendadina നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വർജനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം തയ്യാറായേ മതിയാകൂ എന്ന് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തിരഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായതുകൊണ്ടും ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായതുകൊണ്ടുമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരെക്കുറിച്ച് ദൈവം പറയുവാൻ ഇടയായത് they are without any fault in their mouth our bhoshkillatha oru sainyamayi nilanilkuvan takkavanam idayayi thirunu oru pakshe ee andi naalgalil anegaram even the majority of god's people they may not listen to god's voice but there is an army there is an army of god's people in these final days they are getting ready to fight for the last battle andi naalgalile aa valiya poraattangalkai oru cheriya sainyate devam tande sabayil vaarthedukkunu aa sainyam devathe ella valigalile anusarikkukeyum avar devathine vendi andi poraattam nadathi ee logathil vijaye kodi naattikkukeyum cheyum aa sainyathinte ഭാഗമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ ആ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന് സ്വർഗീയ അവകാശത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദാനിയയിലും കൂട്ടുകാരും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത പ്രകാരം ദാനിയയിലും കൂട്ടുകാരും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത പ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം താല്പര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് പാഴാക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിലധികം നാളുകൾ ബാക്കിയില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ സന്ദേശം ദൈവം തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ഇടയായിട്ടും എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഈ ദൂതുകൾ നമ്മോട് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയിച്ചിട്ടും അവയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് അനുരൂപരായി ലൗകികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ ലോകത്തെ പോലെ ജീവിച്ച് ലോകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിച്ച് ലോകത്തെ പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനും നിങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ വി ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ വെരി കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും തള്ളിക്കളയുകയാണ് പ്രിയ പെട്ടവരെ അത് ഇനിയും ചെയ്ത് ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രരായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരാതെ ദാനിയലിനെ പോലെ ഷദ്രക്കിനെയും മേശക്കിനെയും അബറ്റ്നഗോവിനെയും പോലെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഒടുവിൽ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി സിയോൻ മലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈന്യമായി നിലയുറപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം താല്പര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം ധാരാളം പേർ ഈ ലോകത്തിൽ ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിനില്ല എന്ന് വരികിലും ദേർ ഈസ് എൻ ആർമി ഓഫ് ഗാഡ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഇൻ ദീസ് ഫൈനൽ ഡേസ് ദേ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ലോഡ് വിൽ യു ബി ദേർ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഗാഡ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ നിലനിൽപ്പ് നടത്തുവാൻ അപ്രകാരം നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ധാനിയലിനെ പോലെ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ആ ഒരു മനസ്സുള്ളവരെ നോക്കി ദൈവം 
ഈ നാളുകളിൽ കാതോർക്കുകയാണ്